¿Cómo motivar a los trabajadores que tienes actualmente en tu negocio veterinario? A todas aquellas personas que actualmente laboran para ti. Es muy importante identificar tres factores fundamentales. El dinero, el estatus o poder y el ambiente en el cual se desarrolla. Todo esto está ligado a qué? A la felicidad. Y si es que al menos uno de esos factores me hacen feliz, entonces me voy a sentir completamente motivado laboralmente para dar todo lo mejor de mí por tu empresa. Vamos a hablar por partes. El dinero. Vamos a entender el dinero como la remuneración que nosotros recibimos por dos cosas. Los conocimientos que tenemos y todo lo que nosotros podemos solucionar al momento de enfrentarnos a un problema y el tiempo, vida que nosotros entregamos y dedicamos para elaborar. ¿Cómo podemos motivar a nuestros empleados con dinero? Ingresando tu personal en planilla luego del tiempo correspondiente de prueba y cubriendo formalmente los beneficios de ley que corresponden por su trabajo. Comisiones de ventas o bonos por una labor excepcional. Prometiendo aumentos de sueldo siempre y cuando el trabajador haya logrado un mejor nivel de conocimientos, por lo cual puede encargarse de mayores responsabilidades. Por ejemplo, una crisis en la que un perro se murió en plena cirugía y el trabajador entra en una negociación con el dueño de la mascota de tal forma que puede evitar una demanda para la clínica. ¡Wow! Obviamente eso merece un premio. Es una con otra. Él adquiere nuevos conocimientos no contemplados a un inicio y por ende comienza a ejecutar nuevas funciones y nuevas responsabilidades dentro de su mismo horario de trabajo. Estatus y poder. Hace varios años tuve la oportunidad de trabajar en Coca-Cola como asistente de marketing. Y bueno, la verdad para hacer una empresa como Coca-Cola no percibía un ingreso tan alto como uno se podría imaginar. Sin embargo, me sentía muy feliz porque al momento de yo decir que trabajaba en Coca-Cola se me abrían muchas puertas. Entonces, recuerdo mucho que los proveedores eran muy atentos conmigo y por ejemplo, me invitaban a reuniones sociales o me invitaban a almorzar o me regalaban cositas y por ahí una que otra vez también aparecía en medios de prensa o en eventos sociales. Entonces, ¿entiendes por dónde va el punto? Si estás en la posibilidad y la magnitud de tu negocio lo permite, debes de proceder con esto. Dales poder de decisión a tus empleados. Que no se sientan que solo son personal operativo. Deja que ellos formen su criterio. O sea, aprende a confiar en ellos. Ellos se van a dar cuenta de que tienen una responsabilidad y que solamente va a depender de ellos. De esa forma se van a sentir súper empoderados. Todo lo que le regalen a tu empresa, compártelo con ellos. Invitaciones, eventos, entrevistas, merchandising, todo por lo cual ellos se puedan sentir orgullosos de decir que trabajan en tu empresa. Preséntalos constantemente. Involúcralos en las fotos, que salgan en tus redes sociales, pregúntales su opinión sobre todo. Y lo más importante es que tus clientes sepan quiénes son ellos, que tú no estás solo, que tienes un equipo detrás. Solo así se van a sentir motivados, empoderados, porque sienten que donde están trabajando les pertenece ambiente laboral. Para mí esto es el más fácil de todos y el más importante, la verdad. Y lo único que tú necesitas es ser mucho más sensible. ¿Conoce sus sueños? Pregúntale qué es lo que más desea en la vida y hagan un plan con el cual puedan ir avanzando como para que poco a poco lo puedan conseguir. Sé bueno con su familia. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuándo es el cumpleaños de sus papás? Si le murió un familiar, pues dale el día libre y envíale un arreglo floral de condolencias. Sorpréndelos, regálales canastas navideñas, celebra sus cumpleaños, hagan dinámicas de integración para que todos sean más amigos. Si no puedes ofrecerles muchas comodidades aún, entonces preocúpate por ser mucho más creativo para poder hacerlos felices. Basta con sorprenderlos. Ahí está la magia del ambiente laboral. Que tú te preocupes por hacer cosas que ellos no se lo esperan. Ahí está nuestra magia, la cual debería ser nuestra misión como empleadores. Porque de esa forma, al sorprenderlos y hacerlos felices, van a tener total disposición de escucharnos, de captar lo que nosotros queremos que ellos transmitan y ejecutarlo con muchísima más disposición. Recuerda, lo importante es que se sorprendan, que tú les arranques una sonrisa de un momento a otro. Para cerrar este capítulo es muy importante saber en qué momento motivar a tus empleados y en qué momento castigarlos. Si es que estas personas no quieren formar parte de tu equipo a pesar de todas las dinámicas de integración o de motivación que tú les estás dando, entonces piensa bien de segregarlos. 
Muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final. Por favor, si te gustó, compártelo o etiqueta a alguna persona que creas que le pueda servir esta información. Yo soy Yares Pajares, esto es Veterinario Emprendedor y sigamos creciendo juntos.